，怂也要怂的有面子，霸气秒砸兵，实力虐烟鬼。明哥一套操作，行云流水，就问还有谁？此时青雉突然出现在身后，青雉言下之意是，来，你杀他一个试试。明哥内心一颤，手上的动作停了。虽然表面上无比平静，但内心慌了一批，就好像是上学时代班主任突然出现在后门和窗口的感觉一样。明哥内心很纠结。不听话吧？谁还不知道大将级别的实力？但是就这么怂了，小弟还有这么多人都看着呢。哎，明哥就意思意思的比划了一下，瞬间被青雉冻住了。即使明哥身披一件大外套，也压不住由内而外的一股股寒意。他放开了四魔阁后，霸气的走向了青雉。本以为是要做点什么，结果明哥就这么尴尬的走过去了，还不忘撂下一句：“我不想和你打。”完美诠释了什么叫怂的有面子、有气势。如果到这里结束，明哥还不算丢面子。结果明哥嘴上说不怕你，然后硬是又走到安全距离，再尴尬回头。到了这个距离，才敢回头质问青雉。已知青雉两米 98， 明哥3米05。明哥这得是闪出去10米开外了。所以这场交锋，以青雉一步没动，明哥脸上笑嘻嘻，心里骂青姬，一步一步挪开战场而结束。当狂妄自大的黑胡子遇到巴雷特的时候，心里也是直接秒怂了。老黑当然知道巴雷特是什么级别的人物，这牌真的要不起。不过要表现的不卑不亢，黑胡子有时候还是想要那么一丢丢面子的，嘴上虽跟手下说别理那家伙，跟明哥一样，脸上笑嘻嘻，大摇大摆离开这里。但黑胡子内心此时就俩字儿：快跑！黑胡子这里表演比较拙劣，一看就知道是怂了。凯撒在即将被路飞打败时，逗逼凯撒反应还很快，看自己快不行了，赶紧当路飞的面说：“有事儿好商量，我可以让你当我的部下。”这就很搞了，怂都怂了，凯撒不赶紧拜路飞为大哥，居然还妄想赐予路飞当自己部下的权利，属实让凯撒这想怂的有面子的操作给整笑了。不许动黄猿，这句经典台词是出自舞台喜剧《桅杆上的贝克曼》，《桅杆上的贝克曼》是著名表演大师黄猿所编排的。贝克曼是比肩四皇红发的人物，虽说黄猿双手举起，确实有表演成分，但多少也有点怂。真的跟贝克曼乃至红发团交上手，肯定不是什么好事当然，以黄猿的表演功底，他把那种轻松、戏谑、嘲讽和调侃表现到了极致。那一瞬间，恍惚之余，还真的很难认定老黄到底是真怂还是假怂。就说怂的有面子、有气势这个操作，黄猿版本的怂，显然比明哥和黑胡子、凯撒更高端。胆大包天的草帽团都最怕些什么？草帽一伙这一路上斗过世界政府，打过海上皇帝，往往是越战越勇。不过他们怕的还恰恰并不是这些，而是一些很特别的东西，并且是心理上无法克服的那种。首先，山治最怕虫子。要说山治心理上有对家庭和人妖的阴影，但是这两样他都能克服。可是怕虫子，这个恐怕是永远难以克服的。在加雅岛抓指南鸟的时候，最吓人的莫过于是有什么东西不声不响的爬到了身上。山治他们先是遇到了一堆蜘蛛，从来没见过山治如此狼狈的状态，并表示他这辈子从来不会跟这些恶心的虫子打交道。而一旁的乌索普居然把蜘蛛放在手臂上把玩，更是让山治娜美不能忍受。当背后出现一堆飞蛾和蜈蚣的时候，他俩人就只剩在森林里狂奔了。另一边的索隆则是杀虫的高手。当然，看似什么都不怕的索隆也有怕的东西，一个是达斯奇。索隆见到达斯奇后，跟见到鬼一样。确实，也正是因为达斯奇跟逝去的青梅竹马古伊娜长得很像，索隆第一次见面的时候都震惊了。除了小时候被古伊娜支配的恐惧，因为太像的原因，索隆对达斯奇很难没有心软的感情。还有就是佩罗娜。索隆被幽灵公主活活支配了两年，而且佩罗娜救过索隆的命，还给索隆带路。索隆又不能对自己的恩人很粗暴，所以两年后佩罗娜训斥索隆的时候，索隆甚至都不敢顶嘴，调教的很成功。路飞最怕爷爷，打过天龙人，惹过世界政府，是四皇的领地为公共厕所的路飞，还真挑不出来能让他怕的敌人。但路飞此生唯独见到爷爷卡普会腿脚发软，瞳孔涣散。还没习得霸气之前，路飞只知道爷爷的拳头是天底下打人最疼的东西。还有小时候对路飞进行魔鬼训练，不听话就铁拳伺候。虽然卡普现在的状态生死未卜，不过退场归退场，还是不愿意相信卡普就这么死了。毕竟以往的生死未卜，基本都死不了。弗兰奇一个是怕罗宾，众所周知，这个应该是弗兰奇永远都无法治愈的心理阴影。还有就是弗兰奇怕后背受到袭击，因为是自我改造，弗兰奇并没有改造后背，依然保持肉身，所以弗兰奇正面的时候无所畏惧，非常硬汉。但跟山治和狙击王说自己是钢铁之躯的时候，狙击王居然拿了根针在弗兰奇的后背扎了一下，疼得猛男弗兰奇吱哇乱叫。布鲁克最怕鬼。这个是最高的，在恐怖三维帆船见到佩罗娜的幽灵，直接被吓瘫。僵尸见到布鲁克，布鲁克见到僵尸，僵尸和布鲁克同时被吓到。蛋糕岛看到骷髅人偶被吓哭，甚至他看到镜子里的自己都会被吓到。所以布鲁克变鬼后应该没怎么照过镜子，好像还没有意识到自己跟这些鬼完全是同类，所以才有了骷髅冷笑话。
。然而布鲁克自己扮鬼吓人的时候，可是一点毛病都没有。罗宾最怕轻视，多年混迹于黑暗中的罗宾早已练就了冷静性格。不过在长练岛见到轻视的时候，还是直接面露惊恐，瘫坐在地上。在水之都宴会上再遇轻视，罗宾也是从御姐秒变乖乖女。毕竟涂抹令对年幼的罗宾伤害太大了，并且当着罗宾的面，表面上干掉了萨乌罗。留下了你要是不听话，我也一样干掉你的话。青志真的是太会吓唬小孩了，让罗宾从此见到自己后老实无比。当然，现在罗宾应该能理解青志的良苦用心了。然后是胆小三人组，乔巴一个是怕路飞，毕竟是恶风的路飞，首选的鼠背梁。不过乔巴变成乔胡子的时候，这个还是可以克服的。无法克服的有两个，一个是怕热，在气候多变的伟大航路，有天然毛皮的乔巴从不畏惧寒冷，反而会觉得舒服。相反，遇到炎热直接就瘫了。如果再加上干旱的话，在阿拉巴斯坦，乔巴只能被人给拖着走。还有乔巴最怕香水，因为嗅觉非常灵敏的原因，乔巴是真的受不了这些刺鼻的东西。娜美和乌索普，要说怕，胆小组没有不怕的，但是提起四皇，一个比一个怕；打起四皇，一个比一个猛，这也是胆小组。不过娜美和乌索普，他俩倒是得了两个相同的病，一个是赏金上涨就会崩溃的病，一个是一登岛就会死的病。盛平老大好像确实没有什么好怕的，唯独就是怕娜美，毕竟对于娜美的经历，盛平一直怀有愧疚之心，甚至屈膝向娜美道歉。娜美也是敢骑在盛平老大头上，盛平还没有任何怨言的人。连路飞都看不下去了，正好盛平也算是入乡随俗了。毕竟草帽团里的男生有一个共同怕的人，男生就没有一个是不怕娜美的。草帽团面对敌人虽然无所畏惧，但打败魔法的只能是魔法。草帽团征服世界，娜美征服草帽团。战国晕了，七武海来了还不如不来。顶上战争，黄猿的操作很卧底，但其实七武海们甚至连卧底都懒得卧了。本应该是海军本部对抗白胡子的中坚力量，结果到了战场上就各种摊牌了。首先鹰眼，要说鹰眼真的是水货，那也就算了。可是后来鹰眼的赏金都比肩四皇了，所以顶上战争的鹰眼纯粹就是鹰眼，而且这水划得非常讲究，开局就是一马当先的一刀，然后就撤了，营造一种很认真的形象。鹰眼表示，大家可都看见了，我是七武海里第一个上的，可别说我划水。然后鹰眼就是全场表面上干的活不少，追着路飞到处跑。但是仔细一看，鹰眼也是个苗变大师，生怕一刀嘎掉好兄弟红发的寄托。鹰眼心里想，快点来人配合一下，再不来我就真要追上路飞了，我可不想当那个千古罪人。所以一旦有人来挡鹰眼，鹰眼就会默契的掉线一下。鹰眼一路操作猛如虎，永远就差路飞那么两步。尤其是和花剑在那里商业互吹，切磋完之后，路飞都上处刑台了。鹰眼心不在焉，看都不看花剑一眼了，一直在夸赞路飞有恐怖的力量。所以很难相信鹰眼真的有在认真打架。红发以来，别说鹰眼衣服微脏了，他出汗了吗？问题是气得战国头疼。女帝这边已经彻底坠入爱河了，立场不立场的已经不重要了，重要的是路飞的安全。所以女帝是海军海贼两边都打，让两边的人都很懵逼。在斯摩格欺负路飞的时候，一脚踢开；在和平主义者围攻路飞的时候，上前阻拦，还把手铐钥匙给路飞弄过来了。一场下来，女帝没打几个海贼，倒是踹了不少海军和机器熊。然后就是直接想认卡普爷爷，毕竟自己嫁给路飞后的一切，女帝早就幻想好了。气得战国心肝疼，眼归眼，不要摊牌的这么明显。当然战国也没心思管，他还得盯着卡普。明哥虽然并不是来帮路飞的，但他也不是来好好打架的。明哥的心思全都在老沙身上，又是合作又是吃醋，字里行间还挺暧昧。老沙走到哪儿，明哥就跟到哪儿，跟老沙玩捉迷藏，所以明哥全场都没正儿八经出手过几次。打海贼的技能还不如跟老沙闹着玩的时候多。熊这边，真熊在顶上战争的存在感比较低，几乎已经完全失去了自我意识，连小一万也认不出来了。不过熊好像也变得更迟钝了，没有特别为难路飞和小一万，只是清了一些小一万的部下。莫莉亚，莫莉亚和前几个还不大一样，她是七武海里真的想来好好干活的，毕竟败于路飞还没咽下这口气，准备操作一波，一举打回点面子。结果一同操作，他也成了七武海里最没面子的，被原同事盛平秒杀，气得战国甚疼。世界政府都没眼看了。吴老星想说：“莫莉亚，你是来干啥的？上来就送人头。”所以战后还安排明哥除掉莫莉亚。莫莉亚表示：“这他妈过分了。”还有个黑胡子，当时顶替了老沙的位置，当了七武海。身为七武海，黑胡子并没有如约而至，出现在七武海的阵中，直到临到最后，却捅了海军一刀，当场卸任七武海，原地反水，已经一滩烂摊子了。这会儿又来了一伙更难伺候的，气得战国这时候是哪哪都疼。要说七武海唯一一次猛烈攻击，就是对小奥兹的时候，明哥的线、熊的空气炮和莫莉亚的影脚刀组成的连击。本来七武海划水就没打多少输出，一大半都打前排奥兹身上了。当然还有两个比较特殊的，老沙和盛平这俩下岗七武海。对于海军来说，他俩自然是全程捣乱。还有两个后来成为七武海的，巴基和罗，他俩当时在战场上也帮了路飞大忙，救了路飞的命。所以对于顶上战争的海军方来说，一个好消息，一个坏消息。好消息，七武海来帮忙了；坏消息，越帮越忙。最后，七武海制度被废除，表面上是一些七武海利用特权作恶一方，实际上七武海如果再不废除，不难看出
。说登场的布鲁克穿着一身稍显破旧的礼服，一开口就知道是老绅士了。布鲁克加入草帽团较晚，所以两年前的这段时间，主线剧情里就这一套衣服。两年期间，布鲁克成了名扬四海的音乐家，别人都在各地修炼，只有布鲁克在各地开巡回演唱会。长手足的人给他们的摇钱树打扮了一下：大皇冠、小墨镜，上身礼服、毛领，下身大花裤子、尖头皮鞋，是很风骚的穿搭了。这算是布鲁克两年后最经典的穿搭，穿了很久，直到庞克哈萨德最后和去德岛的途中，布鲁克换了一件蓝色长款冬装。又瘦又高的布鲁克穿这种长款衣服还是更好看一些的。作为德雷斯罗萨首船组的一员，休整期间，布鲁克换了身酒红色长款大衣，一条带条纹的黄裤子，还有那种少不了的绅士领巾。两年后的布鲁克更喜欢穿颜色很鲜艳、风格很骚气的衣服，中途还被乔拉的艺术果实给变抽象了。去佐屋期间，布鲁克穿了身粉红印花衬衫，还有红黄条纹的裤子。作为毛皮族的恩人，也是被赠予了一件外套，只不过布鲁克这个看起来很破。后来知道，这都是被犬兰那边的狗类毛皮族给咬的，毕竟布鲁克太招狗类毛皮族的喜爱了。下象时，布鲁克终于换了身款式一样的黑色新外套，又戴上了他的礼帽。时尚又不是绅士，趴地上就要看雷酒的胖子。到了万国，布鲁克从花里胡哨也换上了当地的特色穿搭。对战大妈的时候，这一身的战神版布鲁克也是非常帅气的。虽然布鲁克顶撞大妈，不过大妈还是很喜欢布鲁克这种奇珍异兽的。并且把他的外套给脱了，原来布鲁克也是穿内衣的，而且款式依旧很骚气。然后大妈就把布鲁克包成了一个晴天娃娃，一起睡了。之后一伙人重整旗鼓，沐浴更衣后，布鲁克换了一身比较低调的穿搭，在茶话会上冒充路飞，趁机敲碎了修女的照片。在去和之国的途中，布鲁克换了两套衣服，一套是紫色衬衫黑裤子，一套是白色花式门襟衬衫酒红色裤子。不过随后警卫们给大家变了装，一身惨白好像还被人射了几箭就算了，头顶上还套了个裤衩子。绅士到极致就是本色。一伙人准备进攻鬼岛前，路飞乔巴布鲁克换上了武士装扮，然后被罗宾夸赞很可爱，说非常像三只虫子。之后布鲁克换了身黑白无常长款外套，再加上警卫们又给变了个披风和避雷针出来。布鲁克问罗宾这回怎么样，罗宾说一般吧，这次是连吐槽都懒得吐槽了。黑白无常一直穿到鬼岛大战结束，中间的那一波冰上滑步搞得非常帅。开宴会的时候，布鲁克换了身正常的和服，在人群中奏乐。去蛋尖岛的途中，布鲁克变回了平时的穿搭风格，先是一件短袖 T 恤，穿回了花裤子。天气变冷后，换了一件连帽冬装。结果一伙人掉海里去了，还是索隆拽着布鲁克的头发把他捞上来的。到达之后，布鲁克穿了一件满是斑点印花的上衣，然后和索隆一起换上了未来岛的装扮。布鲁克一头优秀的爆炸头上还戴了个大头盔。布鲁克一进来就感叹这里太酷了，充斥着未来的元素。可不是嘛？如果说愚人岛是山治的天堂，那这里就是布鲁克的天堂。毕竟这里流行下半身只穿裤衩子。在剧场版里，布鲁克的穿搭更加哇塞，可以说每一件都在意料之外。强者世界里绑了个头带，戴着手环，非常的嬉皮士。在整个小烟一抽，衣服上印有喜卡巴内尸体的字样。Z 里面把爆炸头染成了粉红色，和弗兰奇搞了个情侣发型发色，戴了一顶猫造型的帽子，一身的休闲穿搭。黄金城里一开始的风格还挺帅的，先是一身休闲装，还戴了鹿角，然后是很气质的晚礼服。但是后来就越来越离谱，在换装游戏的时候换了条很夸张的裙子。执行任务乔装打扮的过程中。布鲁克先是扮成了个小丑，然后一伙人打劫了天龙人的衣服。看到布鲁克的这套穿搭后，我直接痴呆了，不忍直视，简直是绝了。狂热行动里，先是把头发染成了三种颜色：粉红色裤子、蓝色条纹 T 恤，上面印有夏天的尸体字样。之后换回了绅士风格的装扮，但总感觉布鲁克有一种老管家的气质。热爱剧场版里的布鲁克，开局卫衣短裤的穿搭非常时尚年轻，头发染成了黄色，戴着一顶心形图案的帽子，外面还套着卫衣帽。他的头发两边还留出来两团爆炸丸子头。衣服上有九的字样，布鲁克的代表数字，也代表草帽团的第九位成员。后来的战斗服和大家的风格一样，只不过依然是发型足够扎眼。虽然布鲁克九十岁了，但打扮上还从没有输过年轻人。在这方面，布鲁克胆子大得很，毕竟没有什么是他不敢穿的。草帽一伙离谱的起名天赋，草帽一伙经常会设计出奇奇怪怪的名字，而他们倒也乐此不疲。起名风格主打一个现场发挥，且意想不到。阿拉巴斯坦的那头纸杯女生的骆驼。一开始，路飞给他起名，而后白痴；山治给他取名 v o k e 笨蛋；乌索普给他起名，他口章鱼。乌索普这个好无厘头，看来他仨起的名字毫无感情，全是情绪。而娜美给他起名睫毛，索隆吐槽就属这个名字最怪。而这只骆驼得意又欠揍的接受了这个名字。在德岛，因为要隐藏身份，不能暴露真实名字。路飞在竞技场报名的时候，路飞的路都写出来了，被弗兰奇赶忙一拳阻止，结果路飞挂了个 Lucy 的名牌。不知道是弗兰奇给起的，还是路飞自己起的。Lucy 明显是个女生的名字，通常不是写成花露水的那个露吗？真是奇怪又可爱。其实这种见不得光的事儿，可以直接写
到了合资国，同样是需要隐藏身份。先行前往合资国的伙伴，早先有了自己的和风名字，后来路飞差点暴露，起名果实索隆，当机立断，即兴发挥，给路飞起名路飞太郎。虽然表面上和索隆十郎一样敷衍，但是路飞太郎不仅非常贴合路飞的气质，也有一船之长的深意，不愧是起名果实。当然，这也不是索隆第一次临场发挥了。早在司法岛，青史留名的名刀鼻兰就出自索隆之口。乌索普本来还以为索隆想到了什么解开手铐的妙招，结果这个时候居然还在起名字。索隆就是主打一个仪式感。在和之国，山治也不甘示弱。在弗兰奇、乌索普和罗期待山治能说出吉尔马六六的时候，山治果断抛弃了这个厌恶的称呼，改名叫乔麦假面。这个沙雕名字直接就击碎了他们三个内心的热血期许。不过果然，山治起名字终究是离不开料理。当然，更能彰显草帽一伙起名天赋的，无疑就是一伙人给万里阳光号起的那些名字了。路飞直接就是一口气起了四个名字，分别是：第一个是熊、白熊、狮子号；第二个是老虎、狼、狮子号；第三个是乌贼、章鱼、黑猩猩；第四个是丸子、猩猩、狮子号。基本上吧，路飞起的没一个正常的，感觉更像是路飞想起来啥就说啥，然后即兴拼凑在一起的。不过这些动物两年后大多成了路飞四档技能名的元素。索隆起的是莱昂内尔老大号，也叫做睡狮老大号。这会儿索隆是不是又想睡觉了？索隆起了多少有些社会了。罗宾起的是暗黑丸，罗宾是唯一一个直接偏离画风的名字，果然一如既往的腹黑。山治的向日葵绅士号文雅但不够响亮，弗兰奇的狮子暴力团冠军号响亮但不够文雅，最后还是文化人冰山大叔起了一个萨乌森桑尼号得到了认可，也就是千里阳光号。不过千里感觉气势不太够，所以翻译过来就是万里阳光号了。其实草帽团里最有起名天赋的，那当之无愧的就是索隆了。路飞四档都跟动物有关，山治基本都是料理。如果说他们只在第一层，那索隆就在大气层。索隆的技能名表面上主词非常牛逼，每个字都稀奇古怪，但组一起就很有气势，这人一看就很有文化。结果除了有跟佛教有关的，还有很多技能其实都是寿司的谐音。著名的鬼斩奥尼给利就是饭团，烧鬼斩就是烤饭团。沙文听起来是不是有点像三文鱼？没错，就是三文鱼。怪不得索隆念技能名的时候那么有冲劲原来不是索隆生气了，而是索隆吃饱了。不被喜欢的正义是否还是正义？顶上战争结束后，你可能还没在艾斯的死这件事上缓过来，可好像整个海贼世界却都在庆祝海军赢得了这场战争的胜利。这是顶上战争后带给我最震撼的一幕，但随后就感觉这很正常。老沙凯萨明哥凯多，毫无疑问他们是坏蛋，但是从头到尾都属于主角团队里面的海军，我们却从来不会称他们为坏蛋或者反派。说到正义，那就不得不说到现在海军的领军人赤犬。其实赤犬很多操作都很有意思。甚至感觉他的很多操作和他不通情达理的表象截然相反。海军一直以来是世界政府的遮羞布，甚至被说是天龙人的狗。但是赤犬其实也不喜欢天龙人。他上台后，海军和世界政府的割裂居然加剧了，并且当面说吴老星是傀儡，因此被吴老星狗血淋头。和对世界政府唯命是从的战国元帅不一样，赤犬却在寻求改变这种现状。索尔的部队的创始人大概率就是赤犬，毕竟赤犬身为元帅，没他点头，这个部队不可能存在。而且赤犬臂膀上恰好有一个剑的刺青。索尔的部队最大的意义就是直接跨过上级许可执行任务。德岛时期，赤犬和藤虎对喷，骂藤虎丢脸，结果最后的惩罚只不过是不让他进家门。听起来好像根本不是惩罚，而是类似老夫老妻的气话。因为如果世界政府直接对其惩罚，那可不止这种程度了。所以感觉赤犬是做给世界政府看的，意思是藤虎是我的人，我已经惩罚过了，你们不用干预了。但藤虎依然悠哉的在玛丽乔亚吃面条，这里跟海军新本部就算是一墙之隔，赤犬也没咋地他。而且赤犬藤虎不合适不合的吧？但藤虎说的话，赤犬也不是完全听不进去。藤虎主张废除七武海，赤犬一开始也反对，但话里也能感觉赤犬并非不能接受。在顶上战争中，身边的人都这么演了，克比还发起投降投票，但是顶上战争后，克比却飞速升官，从顶上战争草长，两年后直接升大佐了，连升七级。要说赤犬是畏惧卡普，可追杀路菲艾斯的时候，他好像也不怕卡普能一拳锤死自己。后面还包括斯摩格升中将，提拔海军新生代和候补大将，以及藤虎绿牛通过世界大征兵成为大将。赤犬必然都是重度参与者，而最微妙的还是赤犬和青雉的关系。在盛平透露赤犬青雉十天大战的时候，得知是赤犬念及旧情，对青雉手下留情了。两人虽然都伤得不轻，但确实是青雉伤得更重。在吴老星提到青雉倒戈黑胡子的时候，赤犬一句话，赶紧撇开了和青雉的关系，说他爱干嘛干嘛，这不对劲儿。以赤犬的极端性格，知道青雉后来当海贼了，那不得玩命追杀青雉？这个时候赤犬就显得不痛不痒。这还没完，后来青雉和黑胡子聊天的时候，也不痛不痒的拿这场战斗来开玩笑。并且对索尔的部队这么了解，总感觉他俩有事儿啊，是不是密谋了什么事情，不想让世界政府知道？还有顶上战争期间，赤犬赌逃兵，当然赤犬杀没杀这个逃兵，漫画里并没有给到直接的画面。赤犬说，要真是为了家人着想的话，就不要这样丢人现眼
，一个是白胡子这里，一个是卡普这里，一个是科比这里，还有就是赤犬这个。白胡子是为了家人倾其所有，而赤犬的意思也是，你要是为了家人，就应该勇敢战斗。只不过赤犬这个并没有什么刻画，虽然赤犬偏执极端，但他上台后确实也做了很多改变，身边的人一个个都演他，正义理念完全不同。不过黄猿、童虎、科比、斯摩格不还好好的，迷茫正义的青雉、打卡下班的黄猿，他们的性格基本都明朗了。可是感觉赤犬要做的事情才刚刚开始。说实话，我也不喜欢赤犬的正义，但赤犬非但没有压制异己于死地，反倒是包容平衡了海军内部的各色正义，甚至竟然有百花齐放的趋势。不知道是巧合还是有意为之，赤犬的正义绝对自我。也正因如此，他以海军利益为出发点，总会和干扰因素据理力争。所以赤犬的正义当然可以不被喜欢，但至少海军在他的统帅下，更多的正义正在大放异彩。黄猿不同工资所对应的形态。海军本部原三大将赤犬在顶上战争，差点被卡普揍。青雉已经在蜂巢岛被卡普揍了，而只有黄猿一直以来稳坐钓鱼台。原来天天到点下班，拿多少工资办多少事的黄猿才是最大赢家。黄猿有四种形态：演员、战斗员、屠宰员以及特殊形态救生员。顶上战争时期，黄猿属于演员形态，吐槽居然大中午的召集，还真是不痛快。显然这就只给了普通工资的态度。开打之后就是影帝上线。之前香部队群岛跟雷利拼剑术的时候，那是稳如一棵松。现在跟马尔科对位的时候，宛如一张优美的卫生纸，飘逸但稍微有点风就飞了。然后路飞出乎所有人意料降临战场，黄猿一看大外甥来了，海军工资也没给够，那还有什么好说的？那就开演吧。黄猿顶上战争也打出了最演一战，化身描边大师、空大专家、卡点王者，以及专门营救外甥的演员，简称救生员。你要单看黄猿身上，那还以为顶上战争海军打得不费吹灰之力呢。结果事实是，海军本部都让白胡子给强拆了，轻质轻伤，赤犬浑身都是伤。只有黄猿衣服未脏，干净的以至于出门走一圈没人看得出来他参加了一场腥风血雨的大战。而双倍工资的战斗员形态的态度就完全不一样了，主动请缨，走路带风，到了之后一脚一个超新星，施法也不前摇了，也没瞄边的习惯了，随手一抬就是命中靶心。对比顶上战争，黄猿在那瞄了老半天，最后精准的射穿了吧唧的衣领，这就跟不是一个人操作了一样，整个过程一气呵成。只不过后来见到大外甥，那就跟工资没关系了，全都是人情世故。每次遇到这种情况，都是救生员形态。不过跟雷利打的时候，又能丝滑的切换到战斗员形态，但是想到海军也就给了双倍工资，还不至于跟雷利这种级别的对手拼命。但是既然工资到位了，那也不能空手而归吧？战后抓了五百个小海贼回去交差了，别管抓的谁，就说抓没抓吧。而三倍工资加绩效奖，那可又是另一番景象了。化身屠宰员形态的黄猿，对比顶上战争如坐针毡的演员，那就是纯纯是两个人。那时的黄猿满脸写着“快点下班吧，双叶幼稚园没我可不行”。而打责法的时候，黄猿毫无感情，全是冲 KPI 的满满热情。到这才发现，哦，原来黄猿的八尺描边玉是能打中人的呀。当然，这种情况是极少数的。黄猿作为剧场版里加起来戏份最多的大将，大多时候都是出工不出力。在《狂热行动》最后的彩蛋里，赤犬又发火了，因为当时不管是收拾巴雷特，还是抓捕超新星，海军都没有完成。巴雷特是路飞收拾的，最后海贼们还都在眼皮子底下跑了。黄猿的八尺描边玉，这回描边都不描了，直接被萨博断大。黄猿表示，这种情况我要认真了。龙那边可就不给我发工资了。香波利群岛，黄猿在场，路飞被熊拍飞了。顶上战争，黄猿在场，路飞被罗救走了。狂热行动，黄猿在场，路飞在萨博的掩护下跑了。Red 剧场版更不用说了，红发都生气了，那就到点下班吧。这一次去弹尖岛，不知道海军给了黄猿几倍工资，但身边有个老邢跟着，总不能还这么演吧？不过不管黄猿拿出什么形态，总感觉只要黄猿到场，那路飞基本就稳了。海贼王中的师徒。海贼世界中，很多人也都有自己的恩师，徒弟日后的成就也离不开师傅当初的指点。毕竟名师、言师出高徒，在海贼王中还是很常见的。路飞的师傅雷利和冰野，路飞被红发带上道后，这一路上跟着很多人学了很多东西。如果都算上，像布鲁诺、明哥、卡尔、凯多等等，都算老师。在动画原创中，路飞小时候还曾经拜师挑战过罗杰，但败与罗杰的高手老头纳格利。但要说真正意义上传授路飞技能的恩师，只有雷利和冰野。雷利，海贼王罗杰的副船长，精通三色霸气。雷利的霸气课程也让路飞清楚了什么是霸气，并熟悉了如何灵活使用霸气，包括果实能力的精进。两年后的路飞脱胎换骨，两年前三大主力合体技才能击倒的和平主义者，这次路飞轻松一拳秒。修行期间，前一年半是雷利指导，后半年路飞自行修炼。雷利说他已经是倾囊相授了，但是两年修炼期间，路飞能学会的东西还是很有限的。路飞那会儿实力不足，能学多少学多少。很多东西需要进入新世界，面对更多的对手去领悟。所以，一直到和明哥、卡尔等人对决，到之后在和之国再次见识到刘英，路飞都会想起师傅雷利的教导和操作。再加上冰野无私传授刘英的技巧，有足够底子的路飞，终于学会了如何更为强有力的对霸气的操作。
，所以路飞能一路走来，直到和可爱多平分秋色，快速掌握霸王色缠绕，并不是开挂，是雷利和冰野的教导功不可没。索隆的师傅双月耕四郎和鹰眼，耕四郎是索隆最早的剑术老师，并同意将女儿古伊娜的河道一文字托付给索隆，索隆会带着古伊娜的那一份去追逐梦想。鹰眼和索隆这对相爱相杀的师徒，从对手到师徒，但鹰眼一直是索隆要超越的目标。鹰眼最初的那句话：“试着超越我吧，罗罗诺亚。”就足以看出鹰眼对索隆的认可。再到索隆拜师鹰眼，坚定的信念更是让鹰眼愿意收起为徒。索隆两年前各种消耗战，两年后经常一招秒，鬼岛之上更是越级打怪而表现出色，足以侧面看出鹰眼的实力并非高估，而是世界第一剑豪实至名归。在狂热行动中，鹰眼又在索隆面前上了一课。至少现在，索隆和师傅鹰眼之间还存在明显的实力差距。萨博的师傅蒙奇蒂龙和巴索隆米熊。十岁的萨博被龙捡到，此后一直在革命军，年纪轻轻就成为了革命军二把手，在德雷斯罗萨和大将藤虎打得难解难分。在圣地玛丽乔亚，为了救出熊，率领三个革命军军队长和藤虎绿牛等人开战，并且可以打到大将受伤的程度。尤其是那龙爪，应该是跟龙学的，霸气强度实属顶级。毕竟萨博小时候就开始受龙和熊的指导，实力突飞猛进。有这两位大佬做师傅，萨博的实力能拖住一位大将并不意外。科比和贝鲁梅博的师傅卡普。卡普的孝子孝孙没一个是跟自己走的，直到喜提别人家的孩子克比，自家的孩子要有这理想，卡普做梦都能笑醒。当年那个胆小鬼克比，现在已经变成了可以独当一面的海军将领，而且他的见闻色很强，在霸气持续变强之外，也精通体术。目前展示过踢、跃步、拦脚，两年前各方面只能说是半吊子，两年后克比对体术的掌握已经很熟练了。曾经地主家的傻儿子贝鲁梅伯，仿佛就跟换了个人似的，从那种纨绔的形象变成了一名真正的海军。同样也有见闻色霸气，看来被人追着揍，真的能觉醒见闻色霸气啊！这一点在小一万以及人妖军团和山治身上也能看出来。小一万他们作为山治的进阶师傅，虽然山治自称是地狱的回忆，但山治两年后有了很多更强的范围性招式，有了跃步、海行步，有了更快的速度、更强的见闻色，这都离不开师傅们特殊的教导方式和步步紧逼，包括提升了山治的厨艺。当然，山治最重要的师傅。还是折普老板，不仅教会了山治踢技，更为精湛的厨艺以及厨师道等等，甚至还给了山治第二次生命。泽法和三大将以及一众海军将领，泽法是最成功的老师，但也是最可怜的老师。对海贼的痛恨和对海军的心灰意冷，让他走向极端。虽然这些学生有的流泪，有的致敬，但一个个的动起手来，那是真诚实。黄猿最后的一声“撒尤那拉，泽法森塞”，一招不描边的八尺描边玉，表达了对泽法老师最后的尊敬。乌索普的师傅海克利斯，海克利斯教会了乌索普，植物也可以用作强大的弹药，并帮他精进狙击技术。娜美的师傅哈雷达，让娜美学会了更先进的气象科学，让娜美能够精进自己的气象武器。罗宾的师傅克洛巴博士，龙以及革命军成员。同年，罗宾跟克洛巴博士学习历史考古学，奠定了罗宾出众的历史功底。两年期间，在龙那里应该是学习一些情报能力。弗兰奇的师傅汤姆，罗杰海贼团的奥罗杰克逊号就出自汤姆之手。汤姆很早的就收养了弗兰奇。对弗兰奇来说，如同父亲一样，也引领弗兰奇施展在发明上的天赋和才能。贝加朋克也算弗兰奇的半个师傅，虽然没见过，但两年修炼期间，弗兰奇到了贝加朋克原本所在的研究所，发现了很多图纸和文献。对弗兰奇来说，也算是和贝加朋克博士隔空对话吧。乔巴的师傅希鲁鲁克和朵利尔伊娘，希鲁鲁克救了乔巴，给了乔巴帽子和名字，以及一心向善、敢于冒险的希望。希鲁鲁克把乔巴当成自己的儿子，希鲁鲁克的死也让乔巴立志成为一名医生，坚定了要研发万能药的梦想。朵利尔姨娘收留了乔巴，和希鲁鲁克一样，把乔巴当成自己的儿子，并传授给他顶尖的医术。在乔巴离开刺骨岛的时候，朵利尔姨娘用希鲁鲁克生前的发明完成了樱花的奇迹，漫天的粉红雪花为乔巴送别。这就是希鲁鲁克想让刺骨岛开满樱花的愿望。他总是天真梦幻，但他传达的意义却那么真实有力。乔巴看到希鲁鲁克的愿望实现了，也了却了乔巴心中的遗憾。功夫海牛的师傅路飞，这是路飞在阿拉巴斯坦的意外收获。海牛徒弟们始终追随师傅路飞的步伐，后来组建了海兽海贼团，正式出海，甚至还会了武装色霸气。看到师傅路飞的消息，也是非常激动，还模仿路飞的叉叉八。海贼王中还有很多类似的这种关系，他们如同父子，或者如同兄长，同样也是传授某些东西的引路人，未必都是教授战斗技巧。是那种能让他们敞开心扉，让被世人讨厌的他们有一处温暖的安身之所的安全感。再或者，也是一种意志的传承和寄托。每次登场都有大用的极地潜水号，红心海贼团的极地潜水号不光是一个先进的移动医院，而且还是多功能，水上、水下、陆地三用潜水艇。在水下，它就是正儿八经的潜水艇，当然也不需要镀膜，浮上来就能当帆船用。上面也有桅杆和风帆，船体由珍贵坚硬的金属打造。收养罗的科学家沃尔夫
。具体怎么穿，这个还只是官方小说的一个构想。在罗的官方小说中，这艘潜艇是由收养罗的科学家沃尔夫打造，后来成了罗的旗舰，原名叫“小红花无敌号”。虽然感觉这名字和罗莫名很配啊，但想必罗是打死也不会接受的。所以根据自己海贼团的企业文化，起名“极地潜水号”。一直以来，“极地潜水号”经常发挥重要作用。顶上战争期间。包括罗在内的一群超新星，在香波利群岛上看直播。随着直播中断，于是罗就扛着刀带着手下离开了，以为他走了，结果他是去看现场了。虽然当时战场上一片混乱，但外围依旧有海军的兵力。这时候，罗的潜水艇却可以掩人耳目，长驱直入，甚至可以在轻质冰冻的冰层底下航行，并顺利在能接近路飞的地方上浮。成功救到路飞后，罗可谓是拉满了仇恨。面对围堵，极地潜水号快速下潜，黄猿轻质两位大将直接开大。结果无比默契的让极地潜水号在饱和打击中见缝插针逃走了。如果是普通的船，两个大将摁不住一艘船，这种场景真的很难演。恰好罗的潜水艇也激发了影帝们的表演欲望，能让他们不是那么难以解释的演起来，也算是配合黄猿青志上演了一出。作业我真的写了，但也真的忘带了，真的尽力了。至于究竟写没写，只有自己知道的这么一出好戏。在鬼岛大战之前，罗的潜艇又发挥了重要的战略性作用。首先，计划大师路飞基德会正面莽，因此作为诱饵。其次，足智多谋警卫门和知名紧吹传次郎作为领袖，需要率领几千名武士，分别从鬼岛左右绕至后门。其他赤鞘武士直接乘坐极地潜水号，从外围去往后门集合，最后一起对凯多发动奇袭。而鬼岛背后会有阻碍船只靠岸的海流和漩涡，但极地潜水号可以减少这种阻碍，抓住时机上浮。罗可以用能力把人带上岛去。最终，计划也非常成功，赤鞘武士奇袭凯多这一下，至少是完成了的。罗被拨企鹅虎鲸赤鞘武士登岛后，罗其他的船员就在鬼岛周边待命。不久之后，路飞被打下鬼岛，被罗的伙伴及时发现。极地潜水号又变成了捞尸船，把路飞捞了个正着，为之后的大决战保留了最重要的一份有生力量和希望。总之，极地潜水号虽然登场不是很多，但却每一次都发挥了很重要的作用。鬼岛一战，草帽一伙的战绩和收获。鬼岛大战已经进入一二三把手对位的终极决战阶段，这场战斗双方兵力总数达到三万余人。虽然论咖位还是顶上战争的大佬多，但关键这场战斗是草帽一伙整整齐齐的来打的这场架，已经很久没有看到这种场面了。其中及时平安归来的盛平表现的强悍且轻松，开局没多久，一个过肩摔，配合罗宾将四皇大妈送出门外，在护送路飞去楼顶期间，独自留在城堡第四层对位凌空六子福兹福。福兹福赏金五亿四千六百万，在凌空六子里属于 C 位，称自己的实力不输罗布鲁奇。其实盛平打福兹福还是很轻松的，总共也没过几招。中间盛平还故意演了两招，等福兹福把太阳神尼卡的信息说完，战斗以盛平一招鬼瓦政权怼脸结束。弗兰奇霸气机车入场，贴脸怒怼四皇，后在掩护大和小忍逃至撤退后，对位上凌空六子提目，提目赏金四亿七千两百万，比九千四百万的弗兰奇高很多。三角龙形态的提目也是逗逼技能一大堆，脖子上的警盾能旋转螺旋升天，配刀之上还有刀片，可以秒变电钻，但玩角龙没控制好方向，想往前冲却挂了倒挡，场面非常尴尬。不过最后那一下冲击力非常可观，能把弗兰奇将军给撞到部分损坏。不过费了这么大劲，还是被弗兰奇本身的镭射击败。娜美乌索普全场基本都在游走，准确的说是轮流被润提、佩吉万和大妈等等各种怪物撵着跑了一路。但娜美这一波非常非常赚，大妈抛弃了宙斯，娜美终于真正的喜提宙斯。宙斯让娜美给自己起个新名字，娜美脱口而出棉花。宙斯丝毫没有犹豫，说算了，当我没说吧。宙斯和天后棒完美融合。不仅可以变成像狼牙棒一样的武器，雷电的威力丝毫不减。经过多轮的纠缠，娜美最终用可以锁定追踪目标的宙斯击败悬赏四亿的凌空六子润提。乌索普稳定发力，没有直接对位的对手，但打了一路的金牌辅助。绝境之王不是吹的，是乌索普很早的发现宝皇和他的眼线有广播功能，并默默记下。是乌索普危难关头，把人质小玉从润提手上救下来，才给了娜美秒杀润提的机会。而且当时战场上武士阵营被压制，关键时刻乌索普抓住能广播的宝皇。让小玉对那些事先吃了丸子的 smile 能力者发号施令，大批凯多手下开始倒戈，士气大振，局势开始转变。而且宝皇好像也是个萝莉，乌索普萝莉杀手名不虚传。罗宾营救山治，对山治能呼叫他来帮忙感到很高兴。对位悬赏四亿八千万的凌空六子黑色玛利亚，罗宾一开始处于被动局面，后面化身前所未有的恶魔形态，属实经验，碾压黑色玛利亚。比战斗更有意义的是，罗宾在情感上的升华。罗宾和乔巴有些像。一直被嫌弃为怪物和恶魔之子，这让他们始终活在阴影中。他们本心并不是怪物，也不是恶魔，但正是因为身边有能让他们无所畏惧、无比信任的一群人，他们才会心甘情愿变成怪物和恶魔来保护伙伴们。因为他们已经再没有什么好怕的了。在回忆中，罗宾在二嫂那里还学了些愚人空手道。
。布鲁克在免疫冰鬼第 n 次无敌后，后面基本在给罗宾打下手，给罗宾创造一个没人打扰的单挑环境，后面保护罗宾撤退。但目前 CP 0的人已经开始追捕罗宾了。虽然现在阿普和德雷克在和 CP 0对峙，不过布鲁克应该快到表现的时候了吧？期间，乔巴在抗毒前线大显神威，研制出冰鬼解药，医者仁心，挽救众生，大义凛然，掌掴奎因，让大批凯多手下倒戈。这波乔巴不管技术还是道义都在大气层，用医术开锐了全场。路飞这边，何之国开局雷鸣八卦运一次，人兽凯多一棒引奈洛运一次，后来坠落鬼岛运一次，但没开三度后，凯多发现路飞每运一次都会变强。路飞对霸王色缠绕的掌握越来越成熟，和凯多对撞阵列云层，路飞坐实五皇之位。索隆永挡双四黄河体系，九刀流砍伤凯多，神秘气魄让凯多侧目，注射副作用强的应急药物后，继续对位百兽二把手劲。现在正和劲在骷髅头外单练。种种原因还是打不过劲，不过炎魔似乎还有更强的威力没用出来，期待索隆之后的操作。山治后程发力，觉醒血统因子，外骨骼体质，刀枪不入，踩爆了战斗服。在没有战斗服的情况下，山治也可以做到隐身效果。进入状态的山治直接战斗力拉满，只是希望山治的情感别被吉尔玛科技弄出啥后遗症。另外，现在大河也算是半个草帽团成员，不管最后能不能上传，大河是和马尔科、小玉并列的 MVP 级别辅助，其他伙伴是用命换的。大河真的就是纯白给的，而且一路上积极配合草帽一伙，甚至在路飞坠落鬼岛后，一人去单挑自己的老爹凯多拖时间，现在又去紧急处理鬼岛底部的火药了。虽然经常调侃大河是个中二少女，大孝子笑死凯多，但不得不说，大河真的是沙雕勇敢又强悍呀。之后草帽团会对抗黑胡子和世界政府，只会更艰难。大河加入确实是目前最好的选择。总之，鬼岛一战残酷激烈，但草帽团不管在战斗意志还是伙伴情谊上，都突破了自我。很多都是前所未有的。这场战斗之后，就如索隆山治说的，等拿下这场战斗，应该就能看到路飞成为海贼王的样子了吧？高逼格的动物系幻兽种恶魔果实，动物系果实下分三个种类，分别是普通种、古代种和幻兽种。其中幻兽种这一类，光是听起来就很有排面，里里外外加起来，实锤的有九颗。马尔科的鸟鸟幻兽不死鸟形态，战国的人人幻兽大佛形态，戴鹏的犬犬幻兽九尾狐形态，大蛇的蛇蛇幻兽八旗大蛇形态。凯多的鱼鱼幻兽青龙形态，另外还有红伯爵的蝙蝠幻兽吸血鬼形态，帕东的犬犬幻兽化离形态，虎刺的鸟鸟幻兽夜形态，桃之柱的那个也算，虽然是贝加庞克造的，但血统因子来自凯多，这个特别 bug。马尔科的再生炎可以快速愈合伤口，等于边打边加血，但是不死鸟也并非无敌。马尔科自身的恢复能力也有极限。当作战时间太长而受到伤害过多，也会受到一些实质伤害。而且再生炎对其他人的作用非常有限，所以面对胸口都被打穿的艾斯，马尔科也无能为力。不过马尔科的回血确实恐怖，红发来的时候，马尔科已经没有明显的皮外伤了，甚至胸口上被黄猿打出的洞早已经愈合了。在顶上战争，先是挡了黄猿的两个大招，之后被卡普一拳给锤地上了。所以整场战斗下来，马尔科一个人扛了成吨的伤害。即便再生岩是回血流，但全身挂彩真的尽力了。像战国的果实，除了可以变成一尊金佛，还可以将人的力量、智慧和精神提升很多。戴鹏的果实体现出其中一个非常实用的技能，就是高超的模仿能力。另外，似乎还有很诡异的魅惑能力。大蛇的果实能力，已知的一个就是被凯多实实在在砍了脑袋还没死，这就很哇塞。但是如果幻兽种被一刀砍死，这才叫离谱。不过，最后桃之柱用天宇雨斩斩杀大蛇倒是很有可能。而作为全民公敌的桃之柱，虽然很不愿意承认他之后会有大用，但他吃的人造果实是贝加庞克用凯多的血统因子复刻出来的。从 CP 0对这件事的反应来看，心里也没底。所谓的失败品，甚至有青出于蓝而胜于蓝的真实力量。所以贝加庞克将其封存，并以失败品为由作为托词。因为贝加庞克也并不是真心为世界政府办事的。而失败则意味着成功或者超越，或许是一种可怕的力量。另外的几个幻兽种能力者，红伯爵和帕东是《海贼王：无尽世界》这款游戏里的角色，也是尾田设计的人物，是曾经一个人跟罗白金并驾齐驱的大海贼，很崇拜布鲁克。他身边有只叫帕东的狸，看到帕东就知道乔巴为什么经常会被人误认为是狸猫了。虎刺是《海贼王》二十周年会展上一个番外故事里的人物，是何志国的人。这颗果实是虎刺在饿得不行的时候误食的，虽然跟主线剧情没什么联系，不过夜形态的果实听起来很高端。兽形态下是猿的脸、燃烧的虎身和蛇的尾巴，不过也就是有这么个果实。现在虎刺已经过上了老婆孩子热炕头的安稳生活了。从实习生到业界大佬。
对一个十多岁、实力还不是很强的海上新人来说，从见习海贼到业界大佬，这是一段励志而又艰辛的难忘历程。罗杰团里当年有四个挂名的见习船员，其中有同岁的红发和巴基。当年在罗杰船上还只是两个小孩，两人虽然没能跟罗杰到拉夫德鲁，但在罗杰死后，大家各奔东西。巴基还拒绝了红发的开黑邀请。多年之后，红发名列四皇之位，组建了实力最均衡、平均悬赏金最高的红发海贼团。而巴基虽磕磕绊绊，但在顶上战争声名大噪，各种匪夷所思的骚操作一战封神，被冠以巴基大神的名号。另外两个见习船员是猫腹蛇和犬兰，这个纯属意外。当年玉田被罗杰拐走后，本来白胡子就很生气了，结果不曾想，猫腹蛇犬兰又跟着玉田偷偷上了罗杰的船。这是借一赠二，罗杰猫狗双全大赚，白胡子血赔。四皇凯多曾经是洛克斯海贼团的海贼实习生，那个时候最多不过二十岁的年纪。虽然有了狼牙棒，不过还没吃那颗让人懵逼的鱼鱼果实。后来洛克斯海贼团解散当天，玲玲姐姐将鱼鱼果实幻兽种青龙形态这颗果实给了凯多弟弟。因为有这么段缘分，所以大妈对后辈凯多还是有帮扶之恩的。白胡子海贼团，白团后来的这些队长们。很多都是从海贼实习生做起的，十几岁就跟着白胡子。当然，在白胡子眼里，除了玉田，别管是新人还是老人，一律都是儿子和女儿。其中，小马哥当年做海贼实习生的时候，被老前辈雷利一根手指教做人，雷利实实在在的给这位晚辈上了一课。随着慢慢成长，后来马尔科做到了一番队队长，白团二把手，顶上战争和三大将交手，在凯多的地盘上又一个人和劲和奎因缠斗，已然是今非昔比。不过，白胡子海贼团里当年还有这么一个实习船员，后来他改变了白团的命运，甚至改变了此后大海上的格局。一个叫蒂奇的少年上了白胡子的船，因为异于常人的身体构造和体质，黑胡子不需要睡觉，所以有更多的时间谋划他那一鸣惊人的阴谋。最后不择手段坑爹、坑队友、坑世界政府，从一个不起眼的见习船员成功上位四皇。所以总的来看，现在的四皇里，红发、凯多、大妈、黑胡子。大妈成名比较早，但另外三个都是一开始从其他海贼团里的见习船员身份，最后成长为四皇的。六世其二，月步和 T， 在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普，不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板。而六世体术中包括月步、T、蓝脚、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类。因为从六式上延展、进化、融合出来的招式远远不止六个，根据自身修炼心得，也可以创造独特的六式，可以说是灵活多变的综合格斗体系。六式中的月步和 T 两个主移动和移速的招式，是其六式的灵魂所在。其中月步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和滞空能力。因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏。就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展月步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。月步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会月步。两年修炼，山治被迫营业，在线学会月步，在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 TG 的修炼成果，还学会了月步的延展版本海行步，在海里可以拥有媲美愚人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的月步荆棘之路是利用月步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六世之一的 T 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。六世高手路奇利用月步和 T 开发出融合技 T 刀，速度和 T 一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪闪腾挪，并躲开二挡路飞的攻击。T 铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的 T 和铁块的融合技。利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止，也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气。但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六式基本功，也分三六九等。像当时 CP 耐心人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP 耐的脸，在企图用 T 逃过露奇的追杀时，被露奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T， 扑上来就给了不听话的路飞一拳。所以说，在草帽团里，娜美的体术和霸气，当白胡子遇到会撒娇的光月玉田，光月玉田偷偷摸摸出海几十次都失败了。而第一个真正将玉田带向广阔大海的人是白胡子。那时玉田认为和之国太压抑、太无趣，一直都想出海看看更大的世界。
。恰好白胡子海贼团的船搁浅在和之国九里，需要休整。对玉田来说，海贼来了这个消息让他这个猛男无比兴奋，疯疯癫癫的朝白胡子跑来。白胡子一早就看出来，这不是个好对付的家伙。不过警惕的白胡子也不知道玉田是什么目的，所以两人一碰面就开始咣咣一顿干架。两人短兵相接，霸气护刚，打得是相当激烈。玉田一边说出想跟白胡子出海的意愿后，一边又放出二刀流桃园白龙。白胡子这下懂了，心想你说你有事就直说呗，上来就嗷嗷一顿操作，什么个意思？有点生气的白胡子开启镇镇果实能力，空手接白刃，直接一拳把玉田给锤懵逼了。被打飞后的玉田也验证了白胡子的强大，决定哎不换了哈，就这个团了。玉田请求上白胡子的船，但现在困扰白胡子的不是玉田，而是船坏了走不了。船坏了那就修。玉田一会儿和白胡子海贼团还开开心心开了场宴会，白胡子他们尝了从来没有吃过的关东煮，玉田也尝了白胡子带来的葡萄酒。期间玉田又提起出海的事情。但白胡子嘴上是拒绝的，因为他看玉田这小子，属实是没看出来有个好人样。在白胡子面前过于亢奋的玉田，被警卫门他们绑起来拖走了。此后，玉田就变成了疯狂撒娇的猛男，整天缠着白胡子。两周之后的夜晚，被缠得够够的白胡子，趁夜色准备溜了溜了。没想到精明的玉田跟了过来，还企图借上厕所之由骗过负责看守他的乙藏。玉田用铁链拴住桅杆，原地起飞。他也没想到乙藏预判了他的预判，也跟了过来。白胡子无奈让马尔科先把乙藏带上船，乙藏也就是后来白团十六番队队长。不过白胡子跟玉田结下了三天的约定，也是白胡子对他的试炼。三天过去，玉田在水里都泡成球了，全身浮肿，死也不松手。其实傲娇的白胡子早就认可他了，就连马尔科他们也为玉田加油。但玉田最后时刻还是放手了，因为他听到了女人的呼唤。好家伙，可以，这波操作很山治。在这里，玉田救下了天月石，也就是后来他的老婆光月石，捡了个老婆，还得到了白胡子的认可。玉田这波大赚，当然最后他也如愿跟白胡子一起出海了。洛克斯海贼团解散后的大事迹，早在罗杰成王之前，有一个集结了年轻白胡子、金狮子、凯多、大妈、银斧、王直、约翰等一众强者的传说级海贼团，其船长洛克斯蒂吉贝克本正向着世界之王的梦想前进。三十八年前，因为在神之谷袭击了天龙人，再加上团内一直存在不可调和的矛盾，最终被卡普和罗杰联手击败。但当时谁也没想到的是，从洛克斯海贼团里走出来的这些人，后来都成了名扬四海的大海贼。那一年，白胡子三十六岁，虽然有了弦月状的胡子，但还没有人叫他老爹。他的梦想很朴实。就是在茫茫大海上找到一群胜似家人的船员。金狮子不到四十岁的年纪，他的梦想却很远大，想要统治世界。两人离开洛克斯海贼团后，迅速崛起，短短几年的时间，便与四十多岁向往自由的罗杰一同成为海上的三大海贼。而大妈离开洛克斯海贼团时，三十岁。在白胡子、金狮子蓄势崛起的这几年里，他的万国正式挂牌营业了。大妈三十三岁的时候，斯木吉出生，十八岁时的玲玲就已经当了妈妈。而这是他的第十四个子女。此时的佩罗斯、佩罗、卡尔、大福、欧文都已经进入青春期了。当年大妈向幼年时的他们告别，加入洛克斯海贼团的画面还历历在目。四十四岁的白胡子到了和之国，那时候他的身边已经有了马尔科、乔兹、比斯塔等后来的队长们了。在这里，他收了光月玉田，视玉田为兄弟。三年后，金狮子和五十岁的罗杰爆发了艾特沃尔海战，金狮子被突如其来的暴风雨袭击，之后老实多了。又过了一年，四十八岁的白胡子和五十一岁的罗杰相遇，两个大海贼爆发团战，大战三天三夜，最后把酒言欢。罗杰不卖拐不卖车，稀里糊涂把光月玉田从白胡子手上忽悠走了。第二年，五十二岁的罗杰到达拉夫德鲁，成为海贼王。也是这一年，凯多入主和之国，和黑炭大蛇一起将和之国变成武器生产国。五十三岁的罗杰自首被公开处刑，处刑前一周，金狮子单刷卡普战国，被暴锤一顿，关进推进城。处刑那天，十五岁的香克斯自立门户，再次出海。从此，罗杰时代落幕，四皇时代渐渐成型。罗杰死后的一年，凯多把二十七岁的莫利亚虐到心态崩溃，莫利亚带着龙马等人的大批尸骨和秋水跑路了。三年后，玉田讨伐凯多，将凯多砍伤。但受到凯多的斧烹之刑，最终被杀害。而黑胡子注意到了洛克斯的前车之鉴，洛克斯海贼团成也强者众多，败也强者众多。就像有些小伙伴的神评，黑胡子说：“我是来找小弟的，不是来找大哥的。”所以黑胡子和巴雷特只是在人群中多看了一眼，然后黑胡子秒怂，惹不起，惹不起。但黑胡子高低还是收了几个推进城六层囚犯，无疑是跟洛克斯有一样的野心。
，自己的船直接就命名为吉贝克之剑号，自己的驻扎地也是曾经洛克斯所在的蜂巢，还有原大将青雉不明不白的来合作，下一个能把黑胡子打得叫爹的不知道是谁。总之，现在只能用一个字来形容黑胡子的处境：威。又一个想单刷卡普战国的猛男巴雷特，狂热行动里的大 boss 巴雷特，一能打，二扛揍，三勇敢。当然，这个勇敢主要是指他敢来剧场版跟路飞对锤，所以为了体现巴雷特的强大，毫不吝啬的给巴雷特身上加了各种标签，比如做过海贼王罗杰的船员，连黑胡子都不敢收的推进成六层囚犯，年纪轻轻就能和雷利打个五五开。除了这些，巴雷特开局就是一打十几个海贼团的名场面，在新世界掀起风浪的超新星们，在他面前秒变一堆超级兵，复制了当年黄猿在香波地岛上收拾超新星的操作，只不过老黄是一脚一个小朋友。巴雷特是一拳一个小朋友，巴雷特强是强，就是强的有点走火入魔，甚至为了成为世界最强，敢向全世界宣战。巴雷特出生在一个战争无休止的国家，刚出生就被遗弃，后被敌国军队收养。年少时的巴雷特只是想一心一意立下战功，当个好军官，但是因为队友的背叛，他树立了一个只信自己，唯独自己是最强大的，才能我命由我不由天的信念。一场战争中，因为饥饿，命悬一线时吃下合体果实，成为国家英雄的巴雷特。因为太优秀、太强大，又遭到队长陷害，愤怒的巴雷特毁灭了这个国家和军队，遭到海军通缉，被迫出海。十五岁时，巴雷特遇到罗杰，发起挑战，结果被虐，但被罗杰收留。十八岁的时候，得知罗杰得病了，一是巴雷特觉得自己又行了，二是怕再没有机会向罗杰发起挑战，结果又被虐。罗杰还答应他会等他再一次来挑战。虽然巴雷特灰头土脸的下船了，但超越罗杰成了他毕生目标。十九岁的精神小伙巴雷特在海上游荡时，和老沙短暂交手，未分胜负。后来罗杰到达拉夫德鲁，有一个船员偷偷制作了指向拉夫德鲁的永久指针，但罗杰把指针扔进了大海，被海王类吞掉。同一年，罗杰被处刑，巴雷特就彻底疯了，说好的等我再来挑战呢，你个大骗子，真坏坏！巴雷特从此就成了一个失去目标的孤独强者，于是，在大海上疯狂搞事情，报复社会。二十二岁就一个人在外面作到被海军对其发动屠魔令，巴雷特英年早屠被集火，直接引来了当时卡普战国率军围剿。当时卡战二人组已经收拾过金狮子了，巴雷特还妄想单刷本部最强战力，没想到根本没有机会，最终获得一张推进城房卡。蹲了二十年耗子，巴雷特里面也没闲着，非常自律地锻炼自己。二十年，老八的实力不仅没有退步，反而更强了。出来后的巴雷特彻底走火入魔。本来能去拉夫德鲁的巴雷特，其野心已经不只是手里的永久指针那么简单了，而是要全面超越海贼王罗杰。巴雷特不光是要成为海贼王，还要干掉四皇大将以及所有能打的。巴雷特用绝对实力证明了，反派不仅死于话多，还死于逼事太多。巴雷特和体质最强形态，但被路飞、女帝、罗、老沙、萨博、斯摩格、路奇、巴基集火破防。铠甲状态的巴雷特唤醒了乌索普的蛇烟花种子，外壳被绞断。最后，魔鬼形态的巴雷特被路飞彻底击败。